எல்லாருக்கும் ஹாய் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கிச்சன் பீட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட சேனலில் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மேலே வந்து நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்கிற விதமாக இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு டே இன் மை லைஃப் வீடியோ ஃபுல்லாக நான் அன்றைக்கி அந்த நாளில் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக வந்து வீடியோ எடுத்து காமிக்க போகிறேன் ஸோ அதுதான் அதில் இருக்க போது அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப நாளாக நான் முன்னாடி இன்ஸ்டாகிராமில் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நான் ஒரு போர்ட் ஜார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிஐவி போட்டிருந்தேன் அது எப்போ போடுவீங்க எப்போ போடுவீங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் நிறைய ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அதனால் வந்து நான் டிஐவை பண்ணலான்னு பிளான் பண்ண பட் வந்து இந்த டிஐவே நம்ம முதல்ல போஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு குவாரண்டைனில் பண்ணுறாமல் ஈஸியாக ஒரு டிஐவையும் இதில் இருக்குது ஸோ டிஐஎம்எல்லோட உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஐவையும் இருக்குது ரெண்டுமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் போகும் நான் நம்புகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளோட சேனல் பார்க்குறீங்க இந்த வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் கொடுத்துருங்க நம்ம ஃபியூச்சரில் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ முதல்ல இந்த டிஐஎம்எல் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிற விதமாக நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட சேனல் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து இந்த லாக்டவுனில் நான் வீடியோ போட்டதுனால கண்டிப்பாக வந்து இது நடந்திருக்குன்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் முன்னாடியே கொஞ்சம் நான் வந்து வீடியோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக போட்டிருந்தேன் இது கண்டிப்பாக நடந்திருக்கும் பட் வந்து இது கொஞ்சம் லேட் இனிமேல் வந்து நான் கண்டிப்பாக ரெகுலராக வந்து வீடியோ போட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் வந்து தொடர்ந்து கொடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் மறுபடியும் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டிஐஎம்எல்குள்ளே போயிடலாம் ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நான் எழுந்ததே வந்து ஒரு ஏழு ஐம்பது அந்த ரேஞ்சில் தான் எழுந்தேன் லியாவை பாருங்கள் நான் வந்து முதல்ல எழுந்தவொடனே லியாவை தான் பார்ப்பேன் அதான் லியாவை கொஞ்சம் தடவை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் போல் நம்ம வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நான் சொன்ன மாதிரி ஏழு ஐம்பதுக்கு தான் எழுந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் எழுந்து எப்பவும் போல் பழுத்து வச்சுட்டு அந்த மாதிரி வேலை எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் நான் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த பயோட்டிக்கோட ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணி தான் நான் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ப்ரெஷ் பண்ணுறதுலாம் காட்ட வேண்டாம் டைரெக்டாக வந்து நான் இந்த மாதிரி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஸ்கின் கேர் அதுதான் நான் காட்ட போகிறேன் சிலது வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்பீட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ நம்மளோட ஃபேஸில் நான் வந்து அது ரொம்ப ஜென்டிலாக தான் நான் பண்ணியிருப்பேன் பட் ஸ்பீட் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹார்ஷாக தெரியும் அதனால் நீங்கள் இதை அதே எதுவும் வந்து ஃபீல் பண்ணிடாதீங்க ஏன் ஹார்ஷாக ஸ்கின் கேர் பண்ணுறாங்கன்னு ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நான் அந்த மாய்ஸ்சர்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவேன் பார்த்திங்களா அது பதிலாக நான் இன்றைக்கி வந்து ஆலோவேரா ஜெல் தான் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஃபேஸ்க்கு ஸோ கொஞ்சம் லேசியாக இருந்தது அதனால் வந்து நான் வந்து ஆலோவேரா ஜெல் அப்ளை பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஒரே ஒரு லிப் பாம் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தலையை காலையில் எழுந்தவொடனே ஒரு மாதிரியான ஒரு கோடத்தில் இருக்கும் ரொம்ப சிக்காக அந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம வந்து தலையை சிக்க எடுத்துகிட்டு பெரிய பல்லு கொண்டு சீப்பிருக்கும்ல அதை வச்சு நல்லா சிக்கு வாரிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொன்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த லாரியல் சீரம் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல என்ன சொல்கிறது நல்ல சீருக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு நார்மல் சீப் வச்சு வாரி தூக்கி ஒரு கொண்டை மாதிரி போட்டுக்கிறேன் வேலை பார்க்குறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து யூடியூப் நோட் புக் இருக்குல்ல அதில் வந்து இது வரைக்கும் நான் போட்ட வீடியோஸ் போட போகிற வீடியோஸ் அதெல்லாம் எழுதி வச்சுருப்பேன் ஸோ அதில் வந்து எதெல்லாம் போட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் டிக் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதை பிளான் பண்ணுறது எல்லாமே அதில் தான் இருக்கும் அதனால் வந்து எதெல்லாம் முடிச்சிட்டுன்னு சொல்லி டிக் பண்ணிவிட்டு டூ டூ லிஸ்ட் மாதிரி நான் எழுதி வச்சுட்டுருக்கேன் இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பண்ணால் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இன்றைக்கி மெயினாக எழுந்துட்டே பாத்திரம் தேக்கிறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த பாதாம் மில்க் வந்து குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எம்டிஆரில் ஒன்று அந்த பாதாம் மில்க் தான் குடிச்சிட்ருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய தலையை கட்டிட்டேன் அது மாதிரி நான் வெளில இருக்கிற ரூமில் ஷூட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் எக்கோ கே இப்போ நான் போய் வந்து பாத்திரம் தேக்கணும் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பாத்திரம் தேக்க போயிட்டேன் இது ஆக்சுவலி ஏன் இவ்வளோ பாத்திரம் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நேற்று நைட்டு தேய்க்க வேண்டியது எப்பவும் போல் சோம்பேறித்தனத்தாலையும் கொஞ்சம் வந்து நம்ம
யார் வந்து உங்களோட ட்ரூவாக பழகிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அவங்களோட மட்டுமே நீங்கள் வந்து பழகு பழக்கம் வச்சுக்கோங்க இது என் சைட்லேருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக நான் இதை சொல்லுவேன் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஃபேக் பீப்புள் கிட்டே நீங்கள் தள்ளியே இருங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பாத்திரம் எல்லாத்தையும் தேய்ச்சி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்திரம் தேய்ச்சிட்டு அந்த வெயிலில் வந்து சாதம் சாப்பிடலாம் நம்மளுக்கு பிடிக்காது அதனால் வந்து பிரெட்டு பட்டர் இருந்தது அதனால் வந்து பிரெட்டில் பட்டர் தொட்டு இந்த மாதிரி எப்படி சொல்கிறது பட்டர் அப்ளை பண்ணி சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து என் மண்டை கொஞ்சம் கவராக இருக்காது அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிவிடுங்க பாத்திரம் தேய்ச்சிட்டு எல்லாம் சாப்பிட்டோடனே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கை வந்து ட்ரை ஆகிடும் அதனால் வந்து அதுக்கு ஹேண்ட் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அவசியம் நம்ம ஹேண்ட்ஸ் வந்து ட்ரை ஆச்சுன்னா ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அதனால் வந்து ஹேண்ட் க்ரீம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இன்ஸ்டா அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி சொல்கிறது டிக்டாக் அதில் ஏதாவது மெசேஜோ இல்லை ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை ஏதாவது பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி நான் பண்ணிகிட்ருப்பேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து வெயிலாக இருந்தது நான் சொன்ன மாதிரி என் தம்பி வந்து ஓரியோ பிஸ்கட் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் மீதி வச்சுருந்தேன் எனக்கு வெயிடா அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதில் வந்து ஓரியோ மில்க் ஷேக் போட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் ஓரியோ மில்க் ஷேக் வந்து எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு மூணு பிஸ்கெட் அளவு ஓரியோ பிஸ்கெட் எடுத்துகிட்டு அதில் ரெண்டு டம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டம்ளர் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இருக்கும்ல அது ஏடு இருந்தால் எனக்கு பிடிக்காது ஏடு இல்லாமல் சேர்த்துட்டு அது இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சர் ஜார்லியோ இந்த மாதிரி புல்லட் ஜார்லி எதையோ ஒன்றுத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஜூஸ் மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி சிம்பிளாக குயிக்காக நம்ம வந்து வீட்லேயே ஈஸியாக மில்க் ஷேக் பண்ணிடலாம் அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃப்ராஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் வந்து ஒரு வாட்டி அதை ஆற்றிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ண போகிறேன் குடிக்க போகிறேன் அதனால் குடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யூனோ விளையாடிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம் எனக்கு வந்து டக்குன்னா குளிக்க போகிறதுக்கு முடியல இப்போ லாக்டவுனில் வந்து இப்போ சோம்பேறித்தனமாகவே இருக்குது அதனால் வந்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம ரொம்ப லேசி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் போச்சு யூனோ கேம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மத்தியானம் சாப்பிட்ற நேரம் ஆகிடுச்சு சாதம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி குழம்பு பண்ணியிருந்தாங்க கூட வத்தல் வச்சு சாப்பிட போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் படுத்துட்டு இருந்தேன் தூக்கமே வரல அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மூணு மணி அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ சன் டிவியில் வந்து படம் போட்டுட்டு இருக்காங்க தோழா படம் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அது போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா படமும் வந்து நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போச்சு அதுக்குள்ளே நான் வந்து குளிச்சுட்டு வந்துட்டு ஆறு மணிக்குள்ளே தலையும் வாரியாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து வேலைக்கு ஏற்றினா தலையெல்லாம் வார முடியாது இல்லை அதனால் வந்து எல்லாம் தலையெல்லாம் வாரிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஸ்கின் கேர்னு ஒன்று வந்து டோனர்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஐ க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நம்மளோட மாய்ச்சரைசர் இருக்குல்ல அது வந்து யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து மாய்ச்சரைஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்கின் டைப்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாய்ச்சரைஸ் மாய்ச்சரைசர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் டேட்டோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி வேஸ்லின் அப்ளை பண்ணிட்டு லிப்பாம் அப்ளை பண்ணிட்டு ஆறு மணின்றதுனால நான் வந்து இங்கே நெத்திட்டு குங்கும வச்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆறு மணி கிட்ட ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எனக்கு கரெக்டாக தெரியல டிஐவி பண்ணலாமா இல்லை நான் வந்து ஏதாவது ஏதாவது படம் அந்த மாதிரி தான் பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி டிஐவி வந்து நான் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக வந்து யோசிச்சு கரெக்டாக பண்ணணும் ஏன்னா ஏனோ தானோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பண்ண முடியாது அதனால தான் ஸோ இப்போ நான் குளிச்சுட்டு வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்றது வந்து ஃபுல்லாகவே அன்பிளான்டாக இருக்க போகுது ஸோ பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு ஃபுல்லாக என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கண்டிப்பாக கவர் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து யூஸ் பண்ண அந்த குளிக்கிறதுக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணல அந்த டவலை நான் அப்படியே வந்து உளத்திக்கிறேன் உள்ளே உள்ளே ஒரு கொடி இருக்குள்ள அதிலே வந்து உளத்திட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அம்மா வந்து கொஞ்சம் கீழே போயிருக்காங்க நாங்கள் செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கோம் இல்லையா கீழே போயிருக்காங்க லியா வந்து பாருங்கள் கேட்டுக்கு மேலே நின்று போய் எப்படி கத்திட்டு இருக்காங்க அவங்க வரணுமா இப்போது நான் இந்த கேட்டை திறக்கணும் அவள் கேட்டை திறந்தால் கீழே போயிடுவா அதனால் நான் மூடி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ வெளில போனால் அது கத்திட்டு இருக்கா அப்புறம் சரிவா போகல லியா அவங்க மேலே போயிருக்காங்கன்னு நினச்சி மேடம் மேலே போகிறாங்க இப்போ மொட்டமாக அடிக்கி
ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த போர்ட் டிஐவை ஜார் இருக்குல்ல அதுதான் பண்ண போகிறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அன்னிக்கு அதாவது நான் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது நான் எந்த டிஐவையும் பண்ணல அதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் ரொம்ப நாள் கேட்டிருந்த அந்த போர்ட் டிஐவை ஜார் தான் நம்ம வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம் உங்கள் வீட்டில் கலர் பேப்பர் அப்புறம் ஒரு ஜார் இருந்தால் போதும் இது பண்ணுறதுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மூணு கலர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து உங்கள்கிட்ட இல்லாத ஏதாவது எப்படி சொல்கிறது அப்போதிக்கு இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கலாம் இல்லை பிளாக் ஒயிட்டுக்கு போ பிளாக்கு இல்லை ஒயிட் அந்த மாதிரி கலருக்கு போகலாம் எது வேணால் நீங்கள் போகலாம் அது கலர் பேப்பராக இருந்தால் கொஞ்சம் வந்து நம்ம இந்த கிளாஸ் ஜாரில் பார்க்குறது கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் அதுக்கு தான் அப்புறம் இதை நான் வந்து இந்த மாதிரி மடித்து கட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாம் ஒரே சைஸில் இருக்கட்டும்னு சொல்லி இந்த மாதிரி லைனாக மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் குட்டி குட்டி சீட்டு மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி உள்ளே போட போகிறோம் அந்த ஜார் உள்ளே அவ்வளோதான் இதில் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட ஐடியாஸ் எழுத போகிறீங்க ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் மெயின் கான்செப்ட் நீங்கள் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு பிங்க்கு பர்பிள் அதுக்கப்புறம் எல்லோ கலர் இந்த மூணு கலரில் சீட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை அப்படியே நம்ம ஓரமாக வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது இவ்வளோ பீஸ் வரும் உங்களுக்கு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி ஏதாவது எழுதுங்க உங்களுக்கு போர் அடித்தா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க அதெல்லாம் எழுதுங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதினோடனே வாட்ச் யூடியூப் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு எழுதிட்டு அதை வந்து ஃபுல்லாக மடிச்சுட்டு நான் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஜார் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் லிட்டு வச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு மேசன் ஜார் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களோட இஷ்டம்தான் அது ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னர் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு கிளாஸ் எப்படி சொல்கிறது ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அது கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் வந்து அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து அந்த சீட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் லைனாக வந்து என்னென்னமோ எழுதுகிறேன் குக் எழுதுகிறேன் கோ டு டெரேஸ்ன்னு எழுதுகிறேன் அதுக்கப்புறம் ரீட் ஃபேக்ட்ஸ் இன் இன்ஸ்டான் எழுதுகிறேன் அந்த மாதிரி நிறைய எழுதியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் சர்ச் அண்ட் பின்ட்ரெஸ்ட்ன்னு எழுதியிருப்பேன் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ உங்களுக்கு நீங்கள் போர் அடித்தா என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது போர் டைம்ன்றதுனால இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் வேறு யாருக்காக கொடுக்குறீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து டென் ரீசன்ஸ் ஐ லவ் அபவுட் யூ இல்லைனா த்ரீ ஃபைவ் டேஸ் கோப்பன் பண்ணுற மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கு இந்த நீங்கள் இந்த மூடில் இருந்தீங்கன்னா கோமாக இருந்தீங்கன்னா இதை எடுத்து படிங்க எப்படி சொல்ல சந்தோஷமாக இருந்தால் இதை எடுத்து படிங்கன்ற மாதிரி கூட நீங்கள் கலர் கலராக யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி காமிக்கலாம் இது இதுக்கு தான் பண்ணணும்னு கிடையாது வேலண்டைன்ஸ் டே மதர்ஸ் டே அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கலாம் மதர்ஸ் டே முடிஞ்சிருச்சு நான் ஏற்கனவே வந்து நம்மளோட சேனல்லையும் வந்து நான் அதை பற்றி கிஃப்ட் ஐடியாஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு ஐம்பது கிட்ட எழுதியிருந்தேன் சீட்ஸ் அந்த எழுதியிருக்கேன்ல அது வந்து ஃபிஃப்டி ஐடியாஸ் எழுதியிருப்பேன் ஸோ அதுக்கு அந்த ஜாரை வந்து நம்ம டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த போர்ட் ஜார்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் ஹார்ட் மாதிரி கட் பண்ணி அதில் வந்து எழுதிக்கிறேன் அது நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன ரைட்டிங் ஸ்டைல் வருதோ அதை நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது நீங்கள் வந்து இந்த ஹார்ட்டை வந்து நான் ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து அதை நார்மலாக வந்து ஒரு டபுள் டேப் போட்டு ஒட்டிக்கலாம் இல்லைனா ஒரு டேப் வந்து நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது அது டேப் ஒரு மாதிரி மடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒட்ட வந்துடும் அந்த டேப்லேருந்து ஈஸியாக அந்த பிளாக் சார்ட் எடுத்துடுற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மேலே வந்து நான் அந்த லெட்டி மூடி வச்சுட்டேன் கருப்பு கலரில் இருக்குல்ல அந்த லெட்டி நான் மூடி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறமா அந்த நெக்கை சுற்றி நான் வந்து ஒரு ஜூட் ரோப் மாதிரி இருக்கும் ட்வைன் த்ரெட்னு சொல்லுவாங்க இதை சணல் கயிறு ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் இது கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் வந்து வாங்கி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் நல்ல டிஐவி பண்ணால் அது வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கழுத்தை சுற்றி இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி சும்மா கட்டிட்டிங்கன்னா இதை தனியாக நான் வந்து இந்த போ மாதிரி பண்ணி ஒட்டுறேன் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஃபெவிகால் வச்சு ஒட்டிக்கோங்க எந்த சைடு வேணுமோ இந்த சைடு ஒட்டினா எனக்கு கொஞ்சம் அழகாக வெள்ளப்பாங்க <laughs> மாதிரி கலர் பேப்பரோ இல்லை எந்த பேப்பர் இருக்கும் உங்ககிட்ட அதை வச்சு பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதை நீங்கள் ரீக்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்ஸ்டால் எனக்கு சென்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ நம்மளோட சேனலில் வந்து ஸ்டோரியில் நான் போடுவேன் ஸோ நைட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கோதுமை ரவை உப்புமா வந்து